அனைவருக்கும் வணக்கம் அச்சியலக்கண பத்திரத்தில் பிரசன்னம் எப்படி பார்க்க போகிறோம் வந்திருக்கவருடைய கேள்வி என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம மின்கூட்டியே கொஞ்சம் முடிவு பண்ணணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் ஒவ்வொரு பதில் இருக்கும் இப்போ வந்து இன்றைக்கி உதாரணமாக சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆடி மாதம் சூரியன் இஞ்சிருக்கு இப்போ பிரசன்ன லக்கணம் இது இங்கே வந்துடும் ஒவ்வொரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கும் ஒரு லக்கணத்தை நம்ம பற்றியும் எங்கே பண்ணுறோம் உதாரணமாக இப்போ நம்ம சாஃப்ட்வேரில் போட்டோம்னா இருபது டிகிரியில் லக்கணம் நிற்கிது இப்போ வந்தவருடைய கே வந்து வந்திருக்கவருடைய எத்தனாவது ஏதோ ஒரு நம்பர் சொல்லுங்கள் நூற்றி இருபதுக்குள்ளே நூற்றி இருபதுக்குள்ளே ஒரு நம்பர் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறோம் அவர் சொல்கிறது நம்பர் வந்து நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஆறாவது நம்பர் இப்போ இது வந்து நாற்பத்தி ஆறுக்கு நம்பரு இல்லை நாற்பத்தி ஆறு வயசு இது ரெண்டையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து நான் வயசுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் நாற்பத்தி ஆறு வயசு ஒரு வயசு வந்து மூணு டிகிரியில் நகரும் அப்படின்னு நான் கணக்கு எடுத்துக்கிட்டு ஏன் இது மூணு டிகிரி இல்லைன்னா ஒரே மாதிரியான பலன்களை வந்து எல்லாருக்கும் நான் கொடுக்கணும் இல்லை நம்மளுடைய பலன்கள் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு நாற்பத்தி ஆறு இன்ட்டு மூணு ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் நம்ம என்னென்னா மூணு டிகிரி நான் ஏன் நகர்த்துறேன் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒரு பன்னெண்டு ராசி கட்டங்களோட மொத்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபது ஒரு மனிதனுடைய ஆயுள் காலம் அப்படிங்கிறது விம்சோதிர தசாவரிசைகள் நூற்றி இருபது முந்நூற்றி இருபது டிவைட் பை நூற்றி இருபது ஒரு ஒரு வயதுக்கு மூணு டிகிரி நம்மளுடைய உடல் பெருக்கம் அடையுது அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய அச்சே இலக்கணம் இப்போ என்னென்னா நாற்பத்தி ஆறு நம்பரை அவர் சொல்லியிருக்கார் அவருக்கு ஜாதகம் கிடையாது வந்திருக்கவருக்கு ஒரு உதாரணமாக ஒரு பே பஸ்ஸில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம் இல்லை நம்ம வந்து ஒரு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நம்பர் சொல்லுங்கள் நூற்றி இருபதுக்குள்ளே அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு சொல்லுவோம் நூற்றி இருபதுங்கிறது அவருடைய ஆயுள் காலம் அந்த ஒரு நம்பர் எடுத்துருக்கோம் இப்போ நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஆறு இன்ட்டு மூணு நூற்றி முப்பத்தி எட்டு டிகிரி நூற்றி முப்பத்தெட்டு டிகிரி அவருடைய லக்கணம் வந்து நகர்ந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கணக்கு எடுத்துருக்கோம் நம்ம ரெண்டு முறையில் பிரசன்னம் பார்க்குறோம் இது ஒரு முறையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இப்போ இந்த லக்கண புள்ளி இருபது டிகிரி மீதம் இருக்கிறது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா பத்து டிகிரி தான் இருக்கும் இந்த இருபது டிகிரி முடிஞ்சு போச்சு இது எப்போ அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜென்ம ஜாதகத்தில் இருந்தால் போன ஜென்மத்தில் நம்மளுடைய உடல் அழிந்த பகுதியிலேருந்து இப்போ மறுபடியும் அந்த உடல் பகுதி ஆரம்பிக்கிறது இது தான் நம்ம லக்கணம்னு குறிக்கிறோம் சூரியனோட ஆத்ம கிரகம் அந்த சூரியனோட பலம் வந்து எங்கே அழிஞ்சிச்சோ அங்கே தான் தொடங்கும் அதை வந்து நம்ம பத்து டிகிரி இங்கே பார்க்கிருக்கு அந்த பத்து டிகிரி நான் இங்கே கழிச்சுக்கிறேன் நூற்றி இருபத்தெட்டு டிகிரி முப்பது அறுபது தொண்ணூறு நூற்றி இருபது நாலு கட்டத்துக்கு ஒரு கட்டத்துக்கு முப்பது டிகிரி நாலு கட்டத்துக்கு நூற்றி இருபது டிகிரி அப்போ எட்டு டிகிரி மீதம் இருக்கும் ரிஷப லக்கணத்தில் எட்டு டிகிரி இருக்கும் ஒரு நட்சத்திர பாதத்தோட அளவு மூணு இருபது ஆறு நாற்பது அடுத்து பத்து டிகிரி இப்போ கார்த்திகை ரெண்டு கார்த்திகை மூணு கா கார்த்திகை நாலாம் பாதத்தில் இந்த லக்கணம் புள்ளி போகுது இந்த கார்த்திகை நட்சத்திர நாலாம் பாதம் இந்த இப்போ வந்து லக்கணத்துலேருந்து ஏஎல்பி லக்கணம் எத்தனாவது லக்கணம் அதான் கேள்வி இப்போ வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறுனா கடன் வம்பு வழக்கு நோய் நொடி சம்மந்தப்பட்ட கேள்விக்கு தான் வந்திருக்காங்க இந்த கேள்வியில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த சூரியனோட நட்சத்திரங்கிற தொட்டு சூரியன் பலமான நட்சத்திரங்கிற தொட்டு சூரியன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலுனா சொத்து சம்மந்தப்பட்டது வீடு சம்மந்தப்பட்டது இடம் சம்மந்தப்பட்டது பொருள் சம்மந்தப்பட்டது வேலைவாய்ப்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்கு இந்த ஜாதகர் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரி இப்போ இதில் வந்து இந்த ஜாதகத்தில் இந்த சூரியன் எங்கே இருக்கிறாரோ அங்கே தான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது அப்போ ஏஎல்பி லக்கணத்துக்கு சூரியன் எங்கே இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணாம் பாகத்தில் இருக்க மூணாம் பாகங்கிறது இளைய சகோதரமா அவன் தாயோட வீட்டில் இருக்க அப்போ தா சந்திரனோட வீட்டில் சூரியன் இருக்கும்போது அப்போ பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சகோதரன் வகையிலும் ஏன் அப்படின்னா இந்த சூரியன் வந்து என்னென்னா நவம் சலக்கணம் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று எங்கே போவோம் பதினோராம் வீடை இண்டிகேட் பண்ணும் இந்த வீட்டை வந்து என்னென்னா காமிக்கும் இந்த கார்த்திகை நாள் மீனத்தை காமிக்கும் அப்போ மூணு பதினொன்று எட்டு இந்த இடத்த சம்பந்த அது இந்த இடத்த ரிஷப் லக்கணம் காமிக்கும் போது இந்த காலகட்டங்கள் சகோதரன் வகையில் இடம் சம்பந்தப்பட்டது பங்கு ப பங்கு பரிவர்த்தனைக்கு பிரிவுக்கு ஒரு பங்கை பிரித்து வச்சா இந்த பிரச்சனை தீர்ந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் கையில் வச்சுக்கிட்டு இந்த விஷயத்தை நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா இந்த விஷயம் வந்து பிரச்சனை கூறுவோம் சரி இது வந்து கார்த்திகை நட்சத்திரம் நாலாம் மாதம் முடிஞ்சு அடுத்த ரோகிணி வந்தால் மாறுமனா கண்டிப்பாக மாறும் இப்போ இது வந்து கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் எவ்வளோ காலத்துக்கு பிரச்சனை இருக்குது இப்போ ஒரு டிகிரி நாலு மாதம் சொல்லுவோம் ஒரு டிகிரி நாலு மாதம் இப்போ இதில் வந்து இன்
நம்ம வந்து பத்து வருஷத்துக்கோ இருபது வருஷத்துக்கோ அப்படி நம்ம சொல்லவே முடியாது கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த நேரத்தில் இவ்வளோ நாள் இந்த எட்டு மாதம் வரைக்கும் விரயத்துக்கான காலம் வித்தாலும் எனக்கு லாபம் வராது பிரித்து கொடுத்துட்டு நம்ம அமைதி இருக்கணும் இப்படி நம்ம சில விஷயங்களை வந்து இந்த அச்சா இலக்கண பத்தி ஜோதிட முறையில் நம்ம ஆய்வு பண்ணுறோம் இது பிரசன்ன முறையில் ஆய்வு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் இந்த விஷயத்த வந்து நிறைய இதை வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த அச்சா இலக்கண பத்தி சாஃப்ட்வேரில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இதில் நீ வந்து ஒரே ஒரு நாற்பத்தி ஆறுங்கிற நம்பர் போட்டால் இந்த அப்படி ரிசர்வ் இலக்கணம் வந்துடும் ரிசர்வ் இலக்கணம் கார்த்தி நட்சத்திரம் நாலாம் பாதம் வந்துடும் நீங்கள் பலன் மட்டும் சொன்னால் போதும் ஏன் கணக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா கையால் கால்குலேட் பண்ணி போடுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இந்த க கணக்கு வந்து தேவைப்படும் இந்தமாரி தான் நம்ம அச்சலக்கண பிரசன்னம் பார்க்க போகிறோம் மீண்டும் ஒரு நிகழ்வில் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சியடையும் நன்றி வ